c'est la manifestation centrale pour Yad Vashem, le lieu qui accueille les, les cérémonies officielles, les cérémonies d'État, en présence, vous l'avez dit, de, du Premier ministre, du Président. Nathalie Blot, bonjour, on est ravis de vous accueillir ce matin. Ce soir, démarreront les commémorations concernant le Yom HaShoah. Ça fait 80 ans que l'extermination de masse a commencé. Je crois même que c'est d'ailleurs le thème choisi par Yad Vashem cette année pour, voilà, pour parler de ce qui s'est passé, de la catastrophe qu'a vécu le peuple juif. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous expliquer un petit peu euh, ce que vous allez proposer au public. Et surtout, euh, je crois que c'est une première, on va, on va avoir le droit d'assister à cette très très belle euh, commémoration et l'ouverture hein, des commémorations. Euh, c'est traduit, je crois, en français. Oui, absolument. Alors, effectivement, c'est compliqué parce que... Euh il y, y a plusieurs étapes. Avant le, le, le Covid, euh, c'est la manifestation, euh, on va dire, centrale pour Yad Vashem. C'est Ce euh, le lieu qui accueille les, les cérémonies officielles, les cérémonies d'État, euh, en présence, vous l'avez dit, de, du Premier ministre, du Président, des représentants du gouvernement, de tous les ambassadeurs qui sont en poste en Israël. C'est une, une cérémonie qui est, qui est très suivie, euh, qui accueille un, un nombre assez important de, de public et de rescapés. L'esplanade du ghetto de Varsovie est à ce moment-là la recouverte de, de chaises, il y a à peu près 3000 personnes qui, qui sont attendues chaque année. Euh, C'est un moment très solennel. L'an dernier, pour cause de, de crise sanitaire, tout ça a été euh, revu et conçu différemment. Euh, ça, ça a été une, une cérémonie enregistrée euh, à l'avance, sans public, et retransmise sur euh, les chaînes YouTube de, de LVHM en français. Cette année, on renoue avec quelque chose de, de entre les deux, on va dire, c'est une cérémonie en direct, mais réduite avec uniquement dans l'assistance des, des rescapés et leurs proches. Et effectivement, c'est retransmis. C'est pas la première fois, Cathy, ça fait déjà quelques années. C'est la deuxième fois en français. Euh, c'est retransmis dans, dans toutes les langues. C'est-à-dire, c'est traduit de façon simultanée en français, en espagnol, en russe, en allemand, et cette année pour la première fois en arabe, ce qui est une nouveauté et ce qui est assez important aussi à signaler. Euh, donc ce sera euh, en visionnage direct à partir de, de la page YouTube en français de Yad Vashem, c'est accessible sur la page d'accueil du site internet, c'est toujours compliqué de donner toutes ces informations par oral. On mettra les liens euh, bien peux... évidemment euh, sous la vidéo de ce matin, ne vous inquiétez voilà. pas. Voilà, pour permettre à tout le monde par de participer. Alors, euh, c'est essentiel quand on, on vit en Israël, je pense à, à tous les nouveaux immigrants qui nous suivent euh, qui n'ont ouais. pas encore assisté à, à ces commémorations. C'est important de comprendre ce qu'il se passe quand on n'a pas encore la maîtrise de la langue et d'écouter ces témoignages ouais. Bien sûr, parce que c'est vraiment un moment, euh, il y a eu des études qui ont été faites hein, euh, et qui ont prouvé que le rapport à la Shoah est une, euh, un, un élément clé pour le sentiment d'appartenance à l'État d'Israël. Il y a d'ailleurs des programmes, je, je fais juste une aparté, euh, qui ont été mis en place par Yad Hashem pour les jeunes de la périphérie, parce qu'on s'est rendu compte que dans certains milieux, justement, le rapport à l'histoire et le rapport à la Shoah était assez lointain. Ce sont des jeunes qui n'ont pas souvent l'opportunité de faire des voyages extrascolaires, des activités extrascolaire en lien avec la, avec l'histoire et l'histoire de la Shoah. Et on s'est rendu compte que c'est un élément déterminant dans le, dans le sentiment d'identité. Donc oui, évidemment, pour les nouveaux immigrants. En général, je vais presque dire, c'est un passage obligé. Enfin, moi, je me souviens, euh, en tant que nouvelle immigrante, c'était quelque chose, euh, euh, qu'on attend avec impatience, cette présence-là, Yad Vashem. Et c'est vrai qu'il y a souvent des places réservées pour les, pour les groupes, pour les autres familles, pour les jeunes qui arrivent, les jeunes ou moins jeunes. Et, et là, l'avantage effectivement de tous ces réseaux sociaux, c'est que c'est disponible et accessible même pour les gens de l'étranger, pour les juifs de l'étranger euh, qui veulent assister à, à ces cérémonies. C'est très officiel, hein, ça reste quand même euh, des, des discours de personnalité. Et ce qui est euh, très marquant, je crois, c'est euh, ce sont les, les présentations des six rescapés qui allument chaque année euh, pour le soir de Yom HaShoah la, la flamme du souvenir, le flambeau de, du souvenir. Euh, ce sont des rescapés dont l'histoire personnelle fait écho au thème de l'année. Effectivement, euh, vous l'avez dit, cette année, euh, le thème choisi, c'est le début de l'extermination de masse. L'extermination de masse, c'est ce qu'on appelle peut-être un petit peu plus couramment en français la Shoah par balle. Euh, Yad Vashem réfute un peu cette appellation parce que il y a eu d'autres moments que euh, en fait, ce qu'on appelle l'extermination de masse, c'est-à-dire que les Juifs, essentiellement de l'ex-Union soviétique, étaient rassemblés au bord de fosses, au bord de ravins, et puis euh, fusillés. Ce sont donc des, des amas de corps qui sont tombés pour un, un bon nombre dans l'anonymat. Euh, et 
on, on estime à peu près à un million et demi de juifs tués dans, dans ces conditions, sans, sans sépulture et, sans, et bien souvent sans nom. Mais la Shoah par balle, c'est-à-dire l'extermination par balle, a existé en dehors de, de ces exactions-là. Donc c'est pour ça que Yad Vashem préfère le terme d'extermination de, de masse. Et les, les rescapés qui vont allumer euh, les flambeaux de la mémoire ce soir à 20h, donc 20h heure israélienne, début des cérémonies, euh, ce sont des rescapés dont les, les histoires font écho à, à ce thème pour eux ou pour leurs proches. Bon alors c'est vraiment très émouvant de vous entendre. On imagine euh, déjà, euh, voilà, c'est toujours compliqué d'écouter ces témoignages parce que c'est bouleversant tout simplement. Ça parle de nous. Euh, juste quelques chiffres. Aujourd'hui, 180 000 personnes sont survivantes de la Shoah et on est un peu plus de 14 millions de Juifs dans le monde, c'est-à-dire encore moins euh, que ce qu'on était euh, avant, euh, voilà, avant la Seconde Guerre mondiale. Euh, Est-ce que vous avez eu du mal à choisir ces rescapés Comment comment se Comment on fait ce choix, tout simplement Comment on choisit dans l'horreur Parce qu'en fait, c'est une commission qui est, qui est chargée de, de cela. Le thème est décidé pratiquement euh, près d'un an à l'avance. En tout cas, en, euh, après l'été, on, on sait déjà quel sera le thème de l'année euh, suivante. Et ensuite, une, une commission se réunit. Il y a plusieurs dossiers qui sont étudiés. Euh, je je, je n'ai pas les critères. Okay. Je, 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 non, je mais c'était... Pas... Bien sûr. Ça reste Alors... assez comme la, pardon, juste une, une précision, c'est comme la désignation des justes, on nous demande souvent comment, pourquoi, pourquoi un tel a été choisi et un tel non. Euh, ça, ça reste euh, des choses qui sont, euh, qui sont confiées à, à, des, à des personnalités imminentes et effectivement, on n'a pas toujours accès à, à ces dossiers-là. Alors, ça, ce sera, on va dire, ce soir. Mais bien sûr, vous avez organisé déjà toute la semaine de nombreuses activités. Et demain, évidemment, la journée euh, se poursuivra. Alors, j'aimerais faire un petit, euh, un petit moment, évidemment, demain avec la, la sonnerie. Alors, est-ce qu'il y aura quelque chose de spécial autour de la sonnerie demain à Yad Vashem oui. Oui, bien sûr. Euh, la sonnerie aura lieu demain à 11h. Ce soir, le site est fermé. Demain, à partir de 11h, il est ouvert au, au public. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure les, les critères de sécurité seront certainement drastiques, mais en tout cas le site est ouvert. Euh, il y a donc sur la place du Quai de Varsovie la sirène, et la sirène est suivie chaque année, demain ne fait pas exception, à ce qu'on appelle le dépôt de gerbe, où différents représentants d'institutions, euh, de groupes de rescapés déposent une gerbe au pied euh, des, des six torches. Et ensuite, il y a un autre moment qui est toujours un moment aussi euh, très fort des, des commémorations, c'est la lecture des noms. En général, elle a lieu dans la crypte du souvenir. Là, encore une fois, pour des raisons sanitaires, ce sera à l'extérieur de la crypte du souvenir. Mais il y aura bel et bien une lecture publique des noms. Euh, les personnes peuvent se présenter, lire des noms de leurs proches ou lire tout simplement des noms euh, de, de victimes de la Shoah. Alors, juste pour terminer, je voudrais qu'on qu dise un mot de l'exposition qui va avoir lieu la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, eh bien, ce sera, ça fera 60 ans que le procès Eichmann a eu lieu en Israël. Un procès qui a vraiment marqué des générations et qui a libéré la parole en Israël. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette exposition et à partir de quand va-t-elle être ouverte alors, c'est une exposition en ligne, en ligne, oui, oui, est, en ligne bien sûr. Qui est sur le, qui sera sur le site de Yad Vashem en français. Donc, elle est, elle est déjà euh, à partir de la page d'accueil. On peut encore une fois avoir accès à cette exposition. Elle a été mise en ligne tout récemment. Euh, effectivement, c'est exactement ce que vous avez dit, Cathy. L'idée de cette exposition, c'est de revenir euh, sur le, la chronologie des événements, et, mais d'insister vraiment sur ce que, cette, ce que ce procès a représenté pour la prise de conscience de la Shoah en Israël. Il faut dire qu'en 61 11 avril, c'est le début du procès. Eichmann a été ramené euh, d'Argentine par le Mossad. Il, a, il arrive en Israël en mai 1960. C'est une nouvelle qui, qui prend tout le monde de, de cours. Personne ne s'y attendait. Le, les, les recherches et les, et les activités du Mossad avaient été vraiment euh, tenues secrètes. Et ça, ça a révélé quelque chose. Il y a eu presque un an de préparation pour ce procès. Et euh, quand l'audience euh, commence, donc le 11 avril 61. Euh, ce qui se passe, c'est que pour la première fois, donc 15 ans après la fin de la Shoah, il y a des témoins directs qui se présentent et qui parlent publiquement de ce qu'ils ont traversé. Il faut comprendre une chose qui nous étonne aujourd'hui, c'est que pendant 15 ans, Israël s'est construit, enfin 15 ans, c'est 45 la fin de la Shoah, 48 la, la création de l'État, mais pendant plus d'une dizaine d'années, Israël se construit sur le silence euh, de, de cet épisode. On n'en parle pas, c'est tabou. Et il y a presque une méconnaissance des jeunes qui sont nés ici ou qui sont 
vous êtes même né avant, euh, les rescapés sont arrivés en Israël en 46, 47, 48, après un long périple, parfois par Chypre, parfois par les temps de personnes déplacées. Ils ont construit leur vie euh, en se disant, voilà, maintenant nous sommes israéliens, on, 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 on parlait pas, on, même en Israël au début ça paraît fou mais on ne parlait pas de la Shoah hein. euh, donc voilà, ce sera, ce, ce sera l'occasion évidemment euh, de se plonger dans ces, euh, dans ces archives hein, on peut dire ça comme ça, il y a des dessins il y a des photos, on en a mis quelques-unes mais c'est vraiment, euh, vraiment très instructif et, et ça raconte beaucoup de choses de notre histoire euh, voilà, donc bravo pour ce travail Nathalie Blot, vraiment Merci beaucoup. De merci rien Cathy. Et, et merci d'avoir été là. Donc, euh, on, rap, on répète que ce soir, en français, vous pourrez avoir accès à la, à la première cérémonie pour commémorer euh, le Yom HaShoah avec le thème, je répète le thème, l'extermination de masse, voilà, qui a commencé il y a 80 ans, euh, en mémoire aux 6 millions de Juifs disparus, exterminés par les nazis. Merci d'avoir été avec nous, Nathalie. Merci, bonne journée. Voilà, une très bonne journée à vous aussi.